I wanna be the best in the game, invest in my name Check no restraints, I'm obsessed with the pain I ingest, I retain, assess and I change Possessed by the thought I'll be free one day From society's restraints, money, clout and fame Mud disease, a plague, we all love to hate Have to play the game, have to make a name All our insecurities are on this display This is war with the enemy Think that it was meant to be Living in a time where disease is on every screen I won't let them fester me I know most are festering Negativity is a plague for the mentally weak No mercy Hello friends, I'm Tree Tech Tamil channel. I'm going to build a PC in this video. I'm going to follow the details of this video. I'm going to show you how to use it. I'm going to show you how to use an unboxing video. If you want to watch the first video, I'm going to show you how to use it. Let's go to the video. Let's go to the first time I'm going to show you. Mother board in the ASS tricks Mother board na wangat yola first chapat and Gratrium and game yawai bila illa Manufacturing yung rumbus chapat and tanga So in the mother board on the Normal a la mother board Yepi nama handle pannu adhi emma da handle pannu no And the bag the anti-static bag Mela mother board place pannu no Place pannu ita parma Nama first nama install pannu pour the Nama processor da Core i9 10th gen is next series processor Indah prosesor orang mukjy mana vala, pala vala gelir, but indah sistem ini pun buildu pandra mukjy karni memandu machine learning and deep learning kaga, so X series prosesor orang mukjy karni mana. Motherboard la andu cina triangle orang kau socket kita, kalau prosesor liu orang cina triangle orang kau, do orang mark penting la, anda rende triangle orang andu match pandra mari. प्रोसेसर उकार वेकिनो। वैरेंड डे एंगल उकार वच्चा लोम। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मदर बोर्ड ले प्रोसेसर उकार आदे। एंड उकार अच्छा ट्राई पन्ना मदर बोर्ड डैमेज आए चांसेस रखे। के क्लिक पन्नी लॉक पन्नी आचे मैं लेकर कावर कर दिरू। Adat itu nama RAM. Indah RAM mandi ini saya naik komputer lagi uspan R B kelar. But ini rambo beri cara kami tu orang G skill tradency. Itu R G B RAM pakar tu sama ya orang sistem la install panit. Apa pun nama papa yang perlu kerjakan. Indah RAM mandi easy agar cerita orang kelak. Ini dalam apa me alia dapur kel. Ipo sila ada kerana elektronik soda sila. Economy la, anda motherboard, graphics card, and processor dah, anda kadek itu ramah kasih mark. Pro motherboard la, anda apa meram install panam mode. Ada dim slot soda, numbers anda patah kono. Dim slot la, anda A1, B1, A2, B2 soli numbers itu. So, semua motherboard sili mana anda default la first channel dim slot nanti patah B1 and B2 dah. So, ada correct as anda slot nanti patah install panam. Yang ana tahun ini kelas slot ni install panir pada. If you have any slot, you can install any RAM in the RAM, but you can install any RAM in the RAM. But if you have any RAM in RAM, you can use the RAM slots in the channel. You can use the motherboard in the channel. That's why we use the SSD M.2. We use the SSD M.2. NVMe SSD is performing at 15% of the time. So, no problem. NVMe SSD install pandra thakku, namma first in the SSD shield vandu kaltu. The kalti down pati na, ule SSD slot rukku. Yola ala aga, mulu ichirikang pati ngila. Hmm, mukke vana vishyom. SSD si aradu vangu no install pandra no nani kiri ngina. Unga SSD slots kita ada yang ada additional screw socket selama ini, untuk unga motherboard box kulle erku SSD skore ini memerlukan. So, ini yang ada tu pulsa pale system selain tu pulsa ni install puna pergi na, anda pale motherboard lekar kira anda screw selama tu batera mati oce kongga. Ila veli lo kuting install pergi na, unga kita get markam mind orang apa? Okay. 
இருக்குற மூணு ஓட்டையில் சென்டர் ஓட்டை தான் நம்மளுக்கு ஃபிட் ஆகுது ஸோ சென்டர் ஓட்டையில் வந்து நம்ம ஸ்க்ரூ சாக்கெட் வந்து இதை த்ரெட் பண்ணிக்குவோம் இப்போ எஸ்எஸ்டியை இன்ஸ்டால் பண்ணி நம்ம ஸ்க்ரூ போட்டு லாக் பண்ணிடுவோம் ட்விஸ்ட் 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 ஸ்க்ரூ 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 ஓகே அடுத்து வேலை முடிஞ்சிருச்சு எஸ்எஸ்டி போட்டாச்சுன்னா எஸ்எஸ்டியோட ஷீல்டை வந்து மறுபடியும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் எஸ்எஸ்டி ஷீலுக்கு என்ன வேலை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா எஸ்எஸ்டிக்கு பெருசாக எந்த வேலையும் கிடையாது அது இருந்தாலும் ஒன்று தான் எல்லாத்தையும் ஒன்று தான் பட் அது இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் உள்ள ஒரு சாம்சங்கோட லேபிள் நம்மளுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் ப்ளஸ் வாரண்டி கெட்டு போகாது ஹீட்டை கொஞ்சம் நல்லா டிஸ்பிஸ் பண்ணும் ஓகே அடுத்தது நம்ம வந்து கேஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்குவோம் இந்த பப்புள் ட்ராப் நான் ரொம்ப ஹேட் பண்ணுறேன் யார் பிடிச்சிலுங்கப்பா ரைட்டு கே செம்மையா இருக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் உட்காந்து பப்புள் ட்ராப் சுத்திக்கிட்டு இருக்காரு ஏன் சுத்துறாருன்னே தெரியல அது கூட ஓ பத்திரமா வச்சிருப்பாங்க இந்த கேஸ் நான் எனக்காக வாங்கணும்னு நினச்சேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேஸ்ல எதுவும் ஒன்று கூலர் மாஸ்டர் கேசஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கும் மார்க்கெட் விற்கிற எல்லா கேசஸ்லேயுமே வந்து கூலர் மாஸ்டர் கேஸ் வந்து ஏரோடைனமிக்கலி வந்து பெஸ்ட் ஏர் ஃப்ளோ வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது இது என்னோட கம்ப்யூட்டரில் வந்து என்னோட பர்சனல் பீஸில் வந்து நான் உண்மையிலே பார்த்த ஒரு விஷயம் நான் என்னோட சிஸ்டம்ல வந்து லிக்விட் கூலிங்லாம் யூஸ் பண்ணல ஜஸ்ட் ஏர் கூலிங் தான் ஏர் கூலிங்லேயே வந்து நார்மலான ஹாட் டேஸ்லேயே வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ்க்கு மேலே ர போகிறது கிடையாது என்னோட சிஸ்டம் பட் என்னோட சிஸ்டம் அந்தளவுக்கு பவர்ஃபுல் சிஸ்டமும் கிடையாது ஒரு நார்மல் சிஸ்டம் தான் ஸோ இப்போ நம்ம எஸ்எம்பிஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிடுவோம் நம்ம வாங்கின எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து ஃபுல்லி மாடல் எஸ்எம்பிஎஸ்ன்றதுனால நம்மளுக்கு என்னென்ன கேபிள் தேவையோ அந்த கேபிள் மட்டும் சொல்லி வச்சுக்கலாம் ஸோ தேவையில்லாத கேபிள்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்காது அது ஒரு நல்ல விஷயம் மாடல் எஸ்எம்பிஎஸில் ஆனால் இந்த பவர் சப்ளைஸில் பார்த்தீங்கன்னா மாடுலரில் ரொம்ப எக்ஸ்பென்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கண்டிப்பாக வாங்குங்க ஆனால் இது இந்த மாதிரி ஒரு மாடல் எஸ்எம்பிஎஸ் வாங்கினா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் ஓகே ஏடிஎக்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ சிபியு ஃபோர் பின் அடாப்டரும் இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு அடுத்தது ஜிபியோட ஃபோர் பின் அடாப்டர் அதுவும் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சுது ப்ளஸ் இந்த ஹார்டு மோலிக்ஸ் அடாப்டர்ஸ்லாம் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இதோ வந்து சில மோலிக்ஸ் அடாப்டர்ஸும் இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு அது நல்லா வெயிட்டாக இருக்கும் எல்லாரும் யோசிப்பீங்க எதுக்கு இந்த சிஸ்டம் சுற்றி இத்தனை பேர் நிற்கிறாங்க லேப் கோட்டு போட்டு நிற்கிறாங்க ஐடி கார்டெலாம் போட்டு நிற்கிறாங்கன்னு சொல்லி உண்மையாக சொல்ல போனால் இந்த சிஸ்டம் வந்து ஒரு லேபுக்காக தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த லேபில் வந்து மிஷின் லேர்னிங் அண்ட் டீப் லேர்னிங் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்காக ஒரு சிஸ்டம் வேணும்னு சொல்லி எங்கள் கிட்ட கேட்டதுனால நாங்கள் உங்களுக்கு இந்த கான்ஃபிகரேஷன் இந்த சிஸ்டம் வந்து உங்களுக்கு பெனிஃபிஷியாக இருக்கும்னு சொல்லி நாங்கள் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணி அவங்கள நாங்கள் இந்த சிஸ்டம் வாங்க வச்சோம் அண்டு எல்லா பார்ட்ஸும் அவங்க பேசிக்கலி அவங்களே தான் வாங்க சொன்னோம் பட் சில முக்கியமான மூணு காம்பனன்ஸ் மட்டும் ஆன்லைனில் வாங்க முடியல ஸோ அதை மட்டும் நான் பர்சனலாக வாங்கிட்டு போனேன் இங்கேருந்து சென்னையிலேருந்து நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணேன் அதை டெலிவரி பண்ணுறதுக்காக அண்ட் டெலிவரி பண்ண மட்டும் நானே வந்து அவங்களுக்கு அசம்பிளும் பண்ணி கொடுத்தேன் இப்போ மதர் போர்டு வந்து கேபினட் கூட இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு இது வந்து கரெக்டாக இந்த மதர் போர்டு வந்து ஃபுல் எயிட்டி எக்ஸ்ன்றதுனால இந்த கேபினெட்டில் பர்ஃபெக்டாக உட்காந்துருச்சு மதர் போர்டோட ஸ்க்ரூஸும் நம்ம போட ஆரம்பிச்சிருவோம் இந்த லேப்ல வந்து ஏகப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட வந்து கத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க க உண்மையை சொல்ல போனா அவங்க கண்ணு முன்னாடி தான் வந்து இந்த சிஸ்டம் வந்து மொத்தமா அசம்பிளி பண்ண அந்த நேரத்துல வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு தெரியும் இது வாய்ஸ் வந்து அந்த நேரத்தில் எடுத்த வாய்ஸ் கிடையாது அந்த நேரத்தில் என்னால் ஆக்சுவல் வாய்ஸ் எடுக்க முடியாது நான் ரொம்ப சத்தமாக இருந்ததுனால ஸோ வீடியோஸ் ஃபஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ டப்பிங் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இதை நினச்சா எனக்கு சிரிப்பு வருது பட் இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹையண்ட் சிஸ்டமாக இருந்தாலும் எப்படி ஈஸியாக பில்டு பண்ணுறதுன்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் தான் நான் இப்போ கொடுத்துட்
பேசிக்கு தயவு செஞ்சு வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும் ஸோ யாரும் ஒரு கம்ப்யூட்டர் எப்படி நீங்கள் ஈஸியாக பில்ட் பண்ணலாம் சொல்லி நான் உண்மையை சொல்ல பண்ணால் ஏற்கனவே ஸ்டார்டிங்கில் ஐ மீன் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னோடய பர்சனல் பீஸ் நான் பில்ட் பண்ண வீடியோ நான் போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணும்போது அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்றும் அந்த அளவுக்கு எப்படி சொல்கிறது ரீச்ட் ரீச்சபிள் பர்சனாக இல்லை நான் நான் வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது நார்மல் ஃபேலோவாக தான் இருந்தேன் இப்போது வந்து கொஞ்சம் எனக்கு அவுட் சைடில் வந்து கொஞ்சம் நிறைய சோர்சஸ் இப்போ கிடைக்கிறதுனால நான் இப்போ கொஞ்சம் வெளியில நிறைய இடத்துக்கு போய் சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ என்னால் கொஞ்சம் ஹை எண்ட் வீடியோஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ப்ரொவைட் பண்ண முடியுது நீங்களாம் கொஞ்சம் என்னோட ஃபெலோ யூடியூபர்ஸ் அண்ட் யூடியூப் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நீங்களாம் கொஞ்சம் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணீங்கன்னா நம்ம வந்து இன்னும் நிறைய நல்ல நல்ல கண்டென்ட்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவேன் என்ன நடக்குது நம்ம எதிர்காலத்துலாம் பார்க்கணும் உங்களை நம்பி தான் இந்த சேனல் நம்பி நடத்திட்டு இருக்கேன் இப்போ நான் கரெக்டாக இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே வந்து ரெண்டு சின்ன டிஸ்பிளேஸ் இருக்கு அது ரன்னிங்ல இருக்கும்போது உங்களுக்கு காட்டுறேன் சூப்பரா இருக்கும் கேமராமேன் ரொம்ப சுத்தப்படுறாரு ஓகே மதர் போர்டு வந்து கரெக்டா இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்தது நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன தெர்மல் பேஸ்ட் இந்த தெர்மல் பேஸ்ட் வந்து மார்க்கெட்டில் விற்கிற பத்து ரூபா தெர்மல் பேஸ்ட் கிடையாது ஆர்டிக் சில்வர் ஃபை வேணும்னு சொல்லி நான் ஸ்பெஷலாக ஆர்டர் போட்டது இந்த தெர்மல் பேஸ்ட் வந்து சீப் கிடையாது அந்த பேஸ்ட் மண் ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் பேஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா அது அது எதுக்காக அப்படின்னா செம் சிபியோட டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப ஆப்டிமைஸ்டாக ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப ஃபாஸ்டாக அந்த கூலருக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணுன்றதுக்காக இது வாங்கியிருக்கிறது இந்த ஆர்டிக் சில்வரில் வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறதுனா கொஞ்சம் நல்ல டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஃபைன் கிரேடட் ஹீ தெர்மல் கண்டக்டர்ஸ் வந்து அந்த மெட்டல் பேஸ்ட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்காங்க ஸோ இப்போ தெர்மல் பேஸ்ட்டு நம்ம போட்ட அப்புறமா அடுத்தது நம்ம கூலர் தான் கூலர் பார்த்தோம்னா நம்ம டீப் கூலோட டூ ஃபார்ட்டி எம்எம் ரேடியேட்டர் இருக்கிற ஒரு லிக்விட் கூலர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆல் இன் ஒன் இந்த லிக்விட் கூலர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்கும் நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும் இதுக்குள்ளே லிக்விட் வந்து நாம் தான் என்ட்ரி ஃபில் பண்ணணுமானா அப்படிலாம் கிடையாது ஏற்கனவே ஃபில்டாக தான் வரும் ஃபில் பண்ண ட்ரை பண்ணிங்கன்னா வாரண்டி வேறு போயிடும் அது வேறு ஒன்று இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் பல்சர் டூ டூ பல்சர் டூ டுவெண்ட்டியில் வர ரேடியேட்டரை விட இந்த ரேடியேட்டர் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு பட் அதுக்கான காஸ்டும் அது கூட சேர்ந்து வருது ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ரேடியேட்டர்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்குவோம் கிரேடியேட்டர் ஃபேன்ஸ் எல்லாமே ஆர்ஜிபி ஸ்க்ரூஸ்லாம் ரொம்ப முக்கிய அமைச்சரே ஸ்க்ரூஸ்லாம் கரெக்டாக போடுங்க ஒரு ஸ்க்ரூவும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க
ஓகே இப்போ அடுத்தது பிராக்கெட்டை வந்து நம்ம பம்பில் ஆட் பண்ணிடுவோம் இந்த பிராக்கெட்டில் வந்து கொடுத்து ஒரு மூணு சைஸு பிராக்கெட் வந்து நம்ம எடுக்க ஊற்றுருப்பாங்க அதில் கரெக்டான சைஸ் எதுவோ அதை செலக்ட் பண்ணி நம்ம இந்த பம்பில் வந்து நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கணும் வேறு இப்போ வேறு பிராக்கெட்டை வந்து நம்ம போட முடியாது ஏன்னா ஒரு ஒரு சாக்கெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஒரு பிராக்கெட் வரும் ஸோ நம்ம இருக்கிறதுலே கொஞ்சம் பெரிய ப்ராசஸர் போடுறோன்றதுனால இருக்கிறதுலே பெரிய சைஸு பிராக்கெட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் லிக்விட் கூட நீங்கள் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் மதுரை போட ஒரு சாக்கெட்டுக்கு அது ஃபிட் ஆகுமான்னு வந்து செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வாங்குங்க ஒரு பிராக்கெட் போடாமே நான் ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் பைத்தியக்காரம் நான் ஒரு பிராக்கெட் ஸ்க்ரூ போடாமலே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு பிராக்கெட் எல்லாமே ஸ்க்ரூ போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் யாரும் பக்கத்துலன்னு சொல்லவும் மாட்டேங்கிறாங்க ஓகே இப்போ வந்து நம்ம கூலரை வந்து நம்ம உள்ளே ஃபிட் பண்ண போகிறோம் கூலர் கூலர் எங்கே ஃபிட் பண்ணால் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ரைட்டு அந்த பிராக்கெட் உட்காரத்துக்காக நான் மவுண்ட்ஸை வந்து டைட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து கையால் டைட் பண்ணாலே போதும் டிஃப்ரெண்ட் டூல்ஸ்லாம் வச்சு எதுவும் திருப்ப தேவை இல்லை ஏன்னா ஹேண்ட் டைட்டை வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தான் அதுக்கு பிடிச்சிக்கும் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக போகிற மாதிரி எனக்கும் ஃபீல் ஆகுது பட் ஹை அண்ட் பிசி இல்லையா கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் போகும் நம்ம இந்த மவுண்ட் ஐ மீன் நம்ம இந்த ரேடியேட்டர் வந்து மேல் வந்து மேல் சைடில் மாட்ட போகிறோம் ஏன்னா ஃப்ரண்ட் சைடில் ஏற்கனவே வந்து கேஸோட மூணு ஃபேன் வந்திருக்கு இன்டேக்குக்காக ஸோ எக்ஸாஸ்ட்டுக்கு பார்த்தா பின்னாடி ஒரே ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஃபேன் தான் வைக்க முடியும் ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம இந்த டூ ஃபார்ட்டி எம்எம் ரேடியேட்டர் வந்து நம்ம மேல் சைடில் தான் நம்ம ஃபிட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ரேடியேட்டர் வந்து மேலே போக போகுது இதில் ஒரு சின்ன சிக்கல் என்னென்னா அந்த பம்பு வந்து டீப் கூலுன்ற லோகோ வந்து அதில் போட்டிருக்காங்க பட் இந்த சிபியூவில் இது கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணணும்னா நம்ம இந்த பம்பை வந்து தலைகீழ தான் ஃபிட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ டீப் கூலுன்றது வந்து தலைகீழ இருக்கும் கூலிங் மே இந்த டீப் கூல் மேனுஃபேக்சர்ஸ்க்கே தெரியும் கூலர் வந்து எப்போவுமே அவங்க நினச்ச பொசிஷனில் உட்கார வைக்க முடியாதுன்றது அப்படி இருந்தும் அவங்க எதுக்காக அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஒன்றும் புரியலை எனக்கு இதை என்ன பண்ணுறது அப்படி எதுவும் பண்ண முடியாது இப்போ அப்படி தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு டஸ்ட் ஃபீல்டர் கழட்டிட்டோம் மேலே இருந்து லிக்விட் கூலர்ஸை வந்து கொஞ்சம் ஜாக்கிரதை தானே ஹேண்டில் பண்ணணும் கொஞ்சம் மிஸ் ஆனால் கூட ஏதாவது பைப் இந்த பைப்ஸில் ஏதாவது ஒரு டேமேஜ் ஆனால் கூட வந்து டோட்டல் மதர் போர்டில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து அந்த உள்ளே இருக்க கூலண்ட் லிக்விட் வந்து ஸ்பில் ஆகிடும் எப்போ அது மேக்சிமம் அது வந்து கண்டக்டிவாக இருக்காது கண்டக்டிவாக இல்லாததுனா இல்லாததுனால பிரச்சனை இல்லை பட்டு ஃபுல்லாக ஒரு பெரிய மெஸ் ஆகிடும் பார்க்க அதை க்ளீன் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு தேவையில்லாத தலைவலியாது ஸோ லிக்விட் கூலர்ஸை மட்டும் கொஞ்சம் சேஃபாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது லீக்ஸ் இருக்கான்னு ஒரு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து மதர் போர்டில் அந்த கேஸ்குள்ளே வந்து அதை இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் ஓகே இருக்கிற நாலு ஸ்க்ரூவில் மூணு ஸ்க்ரூ போட்டாச்சு இன்னும் ஒரு ஸ்க்ரூ போடணும் எங்கே அந்த ஸ்க்ரூ ரைட்டு நாலாவது ஸ்க்ரூ போட்டாச்சு இப்போ அடுத்தது இப்போ இந்த பம்பில் நம்ம ஒரு பிராக்கெட் ஃபிட் பண்ணோம் பார்த்திங்களா அந்த பம்பில் இந்த பிராக்கெட்டை வந்து அந்த மவுண்ட்ஸில் டைட்டாக உட்கார வைக்கணும் அப்படி டைட் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த பம்புக்கு கீழே இருக்க காப்பர் பேடு வந்து இந்த மேலே இருக்கிற அந்த தெர்மல் பேஸ்ட்டை வந்து நல்லா நசுக்கி 
சிபியூ வந்து ஒரு நல்ல டைட் ஃபிட்டாக உட்காரும் அப்படி டைட் ஃபிட்டாக உட்காந்த மட்டும் தான் டெம்பரேச்சர் வந்து நல்லா வெளியில் போகும் அடுத்தது நம்ம ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கிராஃபிக் கார்டு இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு என் கையில் பிடிச்சிருக்கிறது நான் எவ்வளோ பெரிய விஷயமாக நான் பார்க்குறேன் தெரியுமா ஏன்னா இந்த ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு மட்டுமே ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூறாயிரம் ரூபா சாரி டெக்னிக்கலி பார்த்தா ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூத்தஞ்சாயிரம் ரூபா ஸோ இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து அவ்வளோ வெயிட்டாகவும் இருக்குது ஸோ இதோடய பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்க்குறதுக்கு நான் ரொம்ப ஆவல ஆவலாக இருக்கேன் உண்மையை சொல்ல போனால் மிஷின் லேர்னிங் அண்ட் டீப் லேர்னிங்க்கு இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வேணுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது அப்போ எதுக்கு இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு அப்படின்னு பார்த்தா ரெண்டரிங் பர்பஸ் தான் எந்த ஒரு கிராஃபிக் ஓரியன்டட் ஒர்க்காக இருந்தாலும் அதை ரெண்டர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங்கான கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வேணும் ஸோ ஃபியூச்சர் ப்ரூஃபாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ கொஞ்சம் தாராளமாக கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் த்ரீ தேர்ட்டி எயிட்டி டிஐஐ வந்து சூஸ் பண்ண முக்கியமான காரணம் என்னென்னா இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து மைனிங் ஐ மீன் கிரிப்டோ கரன்சி மைனிங்குக்கு ஒரு முக்கியமான கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இதை வச்சு கேம் வந்து கேமிங் பண்ணலாம் கிராஃபிக் டிசைனிங் பண்ணலாம் விஎஃப்எக்ஸ் பண்ணலாம் எது வேணாலும் ஹை லெவலில் பண்ணலாம் ஆனால் கிரிப்டோ மைனிங் மட்டும் இந்த பர்டிகுலர் கிராஃபிக்ஸ் கார்டில் கேவலமாக பண்ண முடியும் ஸோ யாருமே இதை மிஸ்யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது கிரிப்டோ மைன் பண்ணி மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரு காரணத்துக்காக இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டை வந்து முக்கியமாக சூஸ் பண்ணேன் அது பார்ப்போம் அது நல்ல விஷயம் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ கிராஃபிக்ஸ் கார்டை வந்து பிசிஐ ஸ்லாட்டில் உட்கார வச்சு வச்சு அதுவும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாட்டில் தான் உட்கார வைக்கணும் செகண்ட் தேர்ட் ஸ்லாட்லாம் வந்து பிசிஐ ஃபோர் எக்ஸ் இல்லைன்னா எயிட் எக்ஸாக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாட் மட்டும் தான் சிக்ஸ்டின் எக்ஸாக இருக்கும் அதான் சிக்ஸ்டின் டைம்ஸ் பவர் அது அதை பற்றி நான் இன்னொரு தனியான வீடியோவில் உங்களுக்கு ஃபுல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போது கிராஃபிக்ஸ் கார்டை வந்து நம்ம பவர் கனெக்டர்ஸ் மொத்தம் வந்து எட்டு ப்ளஸ் எட்டு பதினாறு பின் பவர் கனெக்ஷன்ஸ் தேவை ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு எட்டு பின்னை வந்து நான் செக் பண்ணிடுறேன் அது இன்னொரு எட்டு பின்னு இது வந்து நான் பார்த்ததுலே ஐ மீன் இதுக்கு முன்னாடி நான் ஹேண்டில் பண்ண கிராஃபிக்ஸ் கார்ட்ஸில் விட இதில் தான் இருக்கிறது நான் ஜாஸ்தியான பவர் கனெக்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து நான் அதிகபட்சம் வந்து ஒரு எட்டு பின்னும் அப்புறம் ஒரு ஒரு ஆறு பின் பவர் கனெக்டர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து ரெண்டு எட்டு பின்னு பவர் கனெக்டர் வருது ஸோ இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே கரண்ட் வலிக்கும் அதை பற்றி யாருக்கு அவ்வளோ ஸோ முக்கியமான ஒயரிங்லாம் வந்து ரொம்ப லென்த்தாக போகுன்றதா அந்த ஷார்ட்டாக ஏற்கனவே முடிச்சேன் நான் ஐ மீன் எந்தெந்த கனெக்ஷன்ஸ்லாம் இங்கே எங்கே கொடுக்கணுமோ அதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டேன் ஸோ லாஸ்ட்டாக நான் வந்து நான் அந்த ஸ்டிக்கர் ஜி கூலிங் பம்போட ஸ்டிக்கராகவும் கழட்டிட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து கடைசியாக பேனல் கண்ணாடி டெம்பர் கிளாஸ் விண்டோ வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது என்ன இருக்குன்றத பார்ப்போம் இருக்கிறதுல ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபையிங்கான ஒரு பார்ட் வந்து இதுக்கப்புறம் இது இந்த டெம்பிள் கிளாஸ்க்கு மேலே இருக்கிற அந்த பிளா பிளாஸ்டிக்கு ஸ்டிக்கர் பிக்கிறது தான் செம்மையாக இருக்கும் நல்லா ஒரு சாட்டிஸ்ஃபையிங்காக இருக்கும் அந்த பிச்சு எடுக்கிறதுல அவ்வளோ எவ்வளோ கூடாக இருக்கு ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்தது மானிட்டருக்கு வந்துட்டோம் நம்ம வந்து இப்போ டுவெண்ட்டி செவன் இன்ச்சு எல்ஜியோட அல்ட்ரா கிரியர் மானிட்டர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஐபிஎஸ் டிஸ்பிளே அண்டு பெசல்லஸ்ஸு கேமிங் பர்ஃபார்மன்ஸு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஹர்ட்ஸு தேவையான எல்லா போல்ட் நெட்டோடு சேர்த்து தேவையில்லாத ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் அதில் இருக்குது ஆனால் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த மானிட்டரில் வந்து ஐ மீன் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்டு ப்ரைஸில் G Sync மாடியூல் வந்து உள்ளே இருக்கு ஜி சிங்க் ஹார்ட்வேர் வந்து இந்த மானிட்டரில் இருக்கு ஸோ ஜி சிங்க் தான் என்னன்னு சொல்லி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஜி சிங்க்கும் ஃப்ரீ சிங்க்கும் அண்ட் பட் ஃப்ரீ சிங்க் வந்து எல்லா மானிட்டர்லேயும் வேலை செய்யும் பட் ஜி சிங்க் வந்து ஜி சிங்க் இருக்கிற மானிட்டரில் மட்டும்தான் வேலை செய்யும் அதனாலே ஜி சிங் மானிட்டர்ஸ் எல்லாமே வேலை ஜாஸ்தி இந்த மானிட்டரில் ஜி சிங்க் இருக்கு ஸோ இன்கேஸ் எந்த விதமான ஹெவி கிராஃபிக் ப்ராசஸ் ஒர்க்கில் இருந்தாலும் ஸ்க்ரீன் வந்து ரொம்ப பட்டர் ஸ்மூத்தாக வந்து இங்கே அங்கே அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங்கில் இருக்கும் அதாவது ஒரு தோசை தவால வெண்ணையாக போட்டால் எப்படி அதை வலிக்கிட்டு போகும் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் ட்ரான்சிஷன்ஸ்
இந்த சிடி கொடுத்ததுக்கு பதில் ஒரு பென்ட்ரைவ் கொடுத்துருந்தா அதாச்சும் யூஸ் ஆயிருக்கும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல்ஸ் இந்த மேனுவலை படிக்காமலே நான் கால் வாசி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு அடுத்தது மானிட்டர் வெளியிலவா நான் ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிட்டேன் மானிட்டரும் வந்து ஒயிட் கலரில் வாங்கிருக்கோம் பிளாக் கலரில் வாங்கிட்டேன் இது பின்னாடி நல்ல ஃபேன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ரேடியேட்டரு பட் அது ஃபேன்லாம் கிடையாது அது டம்மி பீஸ் அது சும்மா ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் மட்டும்தான் எல்ஜி இந்த மாதிரி வருவோம் இல்லை ஒரு நல்ல விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்கில் மவுண்ட் வந்து நம்ம எந்த ஸ்க்ரூஸும் பண்ண தேவையில்லை ப்ளக் அண்ட் ப்ளே எடுத்து இன்சர்ட் பண்ணால் போதும் அதை மாட்டிக்கும் அண்டு நைன்டி டிகிரிஸ்க்கு வந்து கம்ப்ளீட் ஆர்ட்டி ஆர்டிகுலேஷன் இருக்கும் ஸோ வெர்டிக்கலாக வாங்கிக்கணும்னா வெர்டிக்கலாகவும் பண்ணலாம் ஹாரிசண்டலாக ஹாரிசண்டலாக பண்ணலாம் ஹைட்டும் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்க்குறதுன்னு பார்த்தா இது ஒரு நல்ல ஒரு எப்படி சொல்கிறது கூலான ஒரு மானிட்டர் நல்ல செம்மையாக ஒரு பார்க்குறது ஒரு ஹை எண்டாக தெரியும் பட் அந்த அளவுக்கு அதில் இருக்கான்னு கேட்டால் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சிஸ்டம் ஆன் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் மானிட்டர்ஸ் கீபோர்ட்ஸ் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு சிஸ்டம் ஆன் பண்ணுவோம் பின்னாடி வழக்கம் போல பின்னாடி பட்டன் ஆன் பண்ண மறந்துட்டேன் ஓகே இப்போ ஆன் ஆயிடுச்சு பா என்ன ஒரு பியூட்டி இந்த பார்க்கறது இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அசம்பிள் பண்ணதுல இது பார்த்ததுல எனக்கு அந்த அசம்பிள் பண்ண கஷ்டமே எனக்கு தெரியல அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு பார்க்கறதுக்கு லைட்ஸ் எல்லாமே ஆர்ஜிபி அந்த ரெயின்போ எஃபெக்ட் அப்படியே அந்த கம்ப்யூட்டர் மட்டும் தூக்கி காட்டுது பார்த்தீங்களா ஃப்ரண்ட்லேருந்து பார்க்குறது ஏதோ ஒரு ஜெட் இன்ஜினோட எஃப் சிக்ஸ் ஜெட் இன்ஜினை பார்க்குற மாதிரி ஓகே கம்ப்யூட்டரும் ஆன் ஆயிடுச்சு சூப்பர் இப்போ இன்ஸ்டாலேஷனில் எந்த ப்ராசஸ் ப்ராப்ளம்ஸும் இல்லை எல்லா ஹார்ட்வேரும் பக்காவாக வேலை செய்யுது சூப்பர் 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 ஸோ தேவையானது எல்லாமே வேலை கரெக்டாக வேலை செய்யுது நாம் இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம் நம்ம கேமரா மேந்தா ரொம்ப காமெடி பண்றாரு நின்றுக்கிட்டு ஓகே லாஜி டெக்கோட ஹீரோ கீபோர்ட் அண்ட் ஹீரோ மவுஸ் மான்ட்ரோட நல்லா செட் ஆகுது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பைவைஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுற ஒர்க்கை பார்ப்போம் மோஸ் ரொம்ப வேகமாக டிபிஏ ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கு பறக்குது முன்னாடி பின்னாடி பட் டிஸ்பிளே வந்து நான் எந்த விதமான ஒரு குறையும் சொல்ல முடியாது ஸ்க்ரீன் குவாலிட்டி இந்த பிக்சர் குவாலிட்டி வந்து அவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்கு இந்த இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஹேர்ட்ஸ்ன்றத விட இந்த டாட்ஸ் பர் இன்ச் வந்து ரொம்பவே அப்டிமைஸ்டாக இருக்குன்னு தான் சொல்லலாம் ஸோ எல்ஜி வந்து பேசிக்கலி அவங்களோட ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்குன்னு நிரூபிச்சிட்டாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மூன்று லட்சம் செலவு பண்ணி இந்த சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த வீடியோ நீங்கள் லைக் பண்ணலாம் உங்களுக்கு சுத்தமாக மனசாச்சே கிடையாது இப்போ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கூடிய சீக்கிரம் இந்த கம்ப்யூட்டர் கேமிங் ரிவ்யூ அண்ட் பெஞ்ச் மார்க் ரிவ்யூ வந்து நான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணும்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிவிட்டு கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி நான் மட்டும்தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் உங்களை நான் அடுத்த வீடியோ சிந